ஒரு பொண்ணை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் நீ சுமாரா தான் இருக்க ரெண்டாவது ரோல நாலாவது பொண்ணு யாருங்க மாமா ஒரு பயங்கரமான இவர் தமிழ் சினிமாவில் வந்துட்டு அறிமுகமானது வாய்ஸ் இவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்பவுமே கிளாஸ் இவர் போடுற டான்ஸ் ஸ்டெப் எல்லாம் மாசு இவரோட கோட்டையில் இவர் தாண்டா எப்பவுமே பாஸ் 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 இந்த வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக்க வந்திருக்கிறது நம்மளோட ஆக்டர் ஆல் ரவுண்டர் என்டர்டெய்னர் பரத் அவர்கள் வணக்கம் 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 சார் எப்படி இருக்கீங்க ஃபுல் மீல் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் கேட்டு சார் கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு இது 19 இயர்ஸ்ல 20 இயர்ஸ்னு கூட வெச்சுக்கலாம் பரத் அவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் பாய்ஸ்ல வந்துட்டு அறிமுகம் ஆனீங்க இல்லையா நான் ஃபர்ஸ்டே இன்ட்ரோடக்ஷன்ல வந்துட்டு சொன்ன மாதிரி அதுல அறிமுகம் ஆனீங்க பட் ஆனா உங்களோட உருறு ஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லையா அது வந்துட்டு ரொம்ப இமென்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு ஒரு பாதை வந்துட்டு ரொம்ப கடினமான ஒரு பாதையா கூட இருந்திருக்கும் எப்படி சார் பாக்குறீங்க பரத் 2003-க்கும் இப்போ 2022-க்கும் சந்தோஷம் சொன்னதுக்கு எனக்கு ஐம் ஃபீலிங் வெரி ஹாப்பி இந்த சி இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பீன் ஒரு 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 ஜேர்னியோட சைட் பார்க்கும்போது நிறையா ஹார்ட்ஷிப்ஸ் தான் நிறையா இருந்திருக்கு அந்த ஜேர்னியில் ஏன்னா ஒவ்வொரு படமும் நம்ம ஒரு ப்ரொடியூசர் நம்ம பிடிச்சி ஒரு டேரக்டர் நம்ம ஒரு டேரக்டர் நம்மள்ட்ட வந்தாங்கன்னா அப்புறம் அந்த படம் எடுத்து முடித்து ரிலீஸ் வரைக்கும் ஒரு 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 பெரிய ப்ராசஸ் தான் அது ஆக்சுவலாக அண்ட் சர்வைவிங் இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குல்ல நம்ம ஒரு காதல்னு ஒரு படம் வந்துருச்சு ஓகே ஒன் ஃபிலிம் கூட முடியல நம்மளுக்கு அடுத்தடுத்து நம்ம போகணும் அப்படின்னா சர்வைவ் பண்ணணும்னா இண்டஸ்ட்ரியில் எவ்ரி எவ்ரி சிக்ஸ் டு எயிட் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ட்ரெண்டு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் கரெக்ட் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸோட தாட் ப்ராசஸ் மாறும் ப்ரொடியூசர்ஸோட த வே தி ப்ரொடியூஸ் தாட்ஸ் சேஞ்சிங் ஸோ எல்லாமே இருக்குது அதுக்கு நம்மளும் அடாப்ட் ஆகணும் அண்ட் ஃபிசிக்கலாகவும் மெயின்டைன் பண்ணணும் எல்லாமே எல்லாமே ஒரு 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 இந்த ஜேர்னிக்குள்ளே அடங்கும் ஸோ நல்லா தான் இருக்கு இது எப்படி சொல்றது எனக்கு தெரியல இட்ஸ் எவ்ரி எவ்ரி இயர் இஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்ரி டே இஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி தான் ஸோ இனிஷியலாக எனக்கு ஒரு ஒரு நம்ம படம் பண்ணால் அந்த படம் கண்டிப்பாக ஓடிடும் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு நான் அப்படி தான் உள்ள சினிமா நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஓகே ஒரு ஒரு சக்ஸஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் ஃபெயிலியருங்க இருக்காதுன்னு ஒரு ஒரு ஃபெயிலியர் நடந்தால் நம்மளுக்கு இவ்வளோ பாதிப்புகள் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியறதுக்கே பத்து வருஷம் ஆச்சு எனக்கு ஐம் நாட் ஏ ஃபஸ்ட் அந்த இனிஷியல் ஃபஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் என்னால் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல அது ஏன் என் படம் ஓடலை ரிலீஸாக ஏன் அது என் ஓடலைன்றாங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் சார் இந்த படம் சம்பாதிக்கலைங்கிறாங்க அதெல்லாம் எனக்கு அதெல்லாம் தெரிய வரத்துக்கு எனக்கு ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் செவன் இயர்ஸ் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து வருஷம் ஆச்சு ஸோ ஆஸ் ஐ சைட் இட்ஸ் ஒரு 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 நாள் ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ் தான் அது ஒவ்வொரு படங்களும் வந்து யூனிக்காக சூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது முதல் படத்துலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போவும் வந்து அதே மாதிரி தான் லாஸ்ட் சிக்ஸ் ஹார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைட்டிலே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கு அதை பற்றி சொல்லுங்க சார் ஸோ பேசிக்லி நைட்டு பன்னெண்டு மணிலேருந்து காலையில் ஆறு மணி குள்ளே நடக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இன்சிடெண்ட் தான் வந்துட்டு இந்த லாஸ்ட் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அந்த சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் வந்துட்டு என்ன நடக்குது ஹீரோக்கும் மற்ற கேரக்டர்ஸ்க்கும் நடக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு பைலப் பண்ணி ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்க்ரீன் பிளேயோட ஒரு த்ரில்லர் மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஸோ நைஸில் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு நம்ம பேசுவோம் சார் ஆனால் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு செக்மெண்ட்குள்ளே வந்துட்டு போக போகிறோம் அதாவது வணக்கம் தமிழாலே நாங்கள் வந்துட்டு சேர்ந்து ஒரு குழுவாக வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த செக்மெண்ட்டை இட்ஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி செக்மெண்ட் இல்லையா மை டியர் பாய்ஸ் ப்ளீஸ் பிரிங் தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் சார் ரொம்ப சிம்பிளான செக்மெண்ட் தான் சார் ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அதுக்கு தகுந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்போம் கொஸ்டின் கேட்டுனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வர ஒரு பர்சனை பத்தி அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை சம்பந்தப்படுத்தி நீங்க சொல்லிடலாம் சார் நீங்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எடுங்க அதை பத்தி நான் வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் மங்களகரமா ஆரம்பிச்சிருக்கீங்களே சார் ஆமா சோ வந்துட்டு இந்த மணி அதாவது இந்த மணி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்த நீங்க வந்துட்டு ஒருத்தர் கிட்ட சொல்லிடுவீங்க ஓகேங்களா அது சீக்கிரட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் அவர் வந்துட்டு அப்படியே தண்டால் அடிச்சிருவார் ஒரு போஸ்ட்ரே மவுண்ட் ரோட்டில் வந்துட்டு ஒட்டிடுவார்னா அது யார் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு 
அவனுக்கு ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இது இந்த இன்டர்வியூ பார்த்தோன்னா அவன் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவான் அவனுக்கு நான் பேரே வந்துட்டு பட்டாசு வாயின் தான் வச்சிருக்கேன் இல்ல பட்டாசு வாயின் தான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பட்டாசு வாயின் தான் கூப்பிடுவாங்க சீரியஸாக நான் ஸ்டாப்பாக பே பேசிட்டே இருக்கிறது இருக்குல்ல ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நேச்சர் உள்ளவங்க சீஸ் ஆப்வியஸ்லி இஸ் வெரி ஹார்ம்லெஸ் பட் அது அவங்கள மீறி வந்துட்டு ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்துட்டு ஏ இது உனக்குள்ள வச்சுக்கூட அப்படின்னா அதை மீறி ஒன்று அவங்கள மீறியே சொல்லிடுவாங்கல்ல ஸோ அது மாதிரி அது ஒரு இன்னசென்ட் தான் இல்ல ஆமா அடுத்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எடுங்க இது ஓகே சோ வந்து அதுல ஒரு ரிங் இருக்கு எஸ் சோ இந்த ரிங் வந்து நீங்க ஒருத்தங்களுக்கு பிரசென்ட் பண்ணும் லைக் ஆஸ் அ டோக்கன் ஆஃப் லவ் இல்ல கிராட்டிடியூட் எது வேணா இருக்கலாம் அது அம்மாவா இருக்க கூடாது உங்க வைஃபா இருக்கு நாங்க ட்விஸ்ட் வெப்போ இதுல டோக்கன் ஆஃப் லவ் அப்படினா யாருக்கு கொடுக்கலாம் னு சொன்னீங்க சரி நான் தங்கச்சிக்கு சே இப்படி ஒரு ட்விஸ்ட் நாங்க எதிர்பார்க்கல சரி ஒருவேளை நாங்க ஃபேமிலி இல்ல அப்படி சொல்றேனா நீங்க யாருக்கு கொடுப்பீங்க ஃபேமிலி இல்லை அப்படின்னா யாரோ ஒரு பொண்ணுக்கு தான் கொடுக்கணும் வேறு யாரும் கொடுக்க முடியும் அதான் சார் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் இல்லையா ஒரு ஒரு பொண்ணு என்ன என்னோட இப்போ எனக்கு வந்துட்டு கிரஷ் யாரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமந்தா அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லுவேன் அதான் அப்படி சொல்கிறீங்களா நீங்கள் அப்படி இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ட்ரிஷா கொடுக்கணும் ட்ரிஷா மேம் கொடுக்கணும் எதுனா சார் எதுனாலன்னா ஷீ இஸ் வெரி ப்ரிட்டி ரொம்ப ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்காங்க இப்போவும் நல்லா ஷீ இப்போவும் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அண்ட் இட்ஸ் நாட் அ ஜோக்கில் டு பி இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் அவங்களுமே கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஆட் இயர்ஸ் ஷீ இஸ் டாமினேட் த இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஷீஸ் ஆக்டட் வித் ஆல் த எல்லா கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா லீடிங் ஹீரோஸ் டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாத்துலேயும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுவே பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இது சூப்பர் ஸோ அதனால் அண்ட் அடுத்து எந்த ப்ராப்பர்ட்டி சார் புக் எடுக்கலாம் எஸ் ஸோ இந்த புக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களை பத்தி ஒரு சுயசரிதை அதாவது ஆட்டோ பயோகிராபி எழுத போறீங்க அதுல வந்து இந்த பர்சன் இந்த நிகழ்வு இது வந்து கண்டிப்பா இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பேஜ்ல இருக்கும் அப்படின்னா அது எதை பத்தி யாரு ஆப்வியஸ்லி என்னை பத்தி எழுதணும் அப்படின்னா அதுல எங்க அப்பா அம்மா அதுக்கப்புறம் என்னோட ஃபேமிலி எல்லாமே வந்துடும் வைங்களேன் பட் என்னோட என் வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத அந்த ஒரு நாள் வந்துட்டு டிசம்பர் பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி நாலு காதல் ரிலீஸ் ஆன நாள் ஸோ அது வந்துட்டு ரொம்ப அண்டர்லைன் பண்ணி எழுதணும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் என்னை ஃபர்தராக இண்டஸ்ட்ரிக்கு பெரிய லெவலில் ஓப்பன் ஒரு கேட்டை ஓப்பன் பண்ண ஒரு ஒரு அந்த அந்த டேட் இருக்குல்ல ஸோ அந்த டேட்டை வந்து நான் நல்லாவே அண்டர்லைன் பண்ணி அந்த டேட்டுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு பேஜ் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது வந்துட்டு மறக்க முடியாத ஒரு நாள் மறக்க முடியாத ஒரு தருணம் அது அந்த ரிலீஸ் ஆன டேட் இருக்குல்ல ஸோ அதில் சங்கர் சார் பற்றின ஒரு சில விஷயங்கள் வரணும் பாலாஜி சார் எனக்கு பிரேக் கொடுத்த அந்த ஸோ அந்த பேஜில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் டிசம்பர் செவன்டீன்த் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் டெஃபினட் அதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ணியிருக்கேன் சி செல்லமேலாம் நல்லா இருக்கு அதெல்லாம் ஓகே பட் காதல் வந்துட்டு எல்லா ஹீரோஸ்க்கும் ஒரு 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 மைல் ஸ்டோன் ஒரு ட்ரி ஒரு ஒரு ஒன்று ஓப்பனாக வந்துடுமா அந்த மாதிரி ஃப்ளட் கேட் ஓப்பன் ஆன அந்த டேட் வந்துட்டு எனக்கு டிசம்பர் செவன்டீன்த் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் அது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரேக் இல்லை சார் எப்படி சார் இருந்தது அந்த இம்பேக்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அது ரிலீஸ் ஆன உடனே அதை ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்லி ஐ வாஸ் ரொம்ப 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 சின்ன பையன் ஆக்சுவலி அந்த டைமில் ஐ வாஸ் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னோ டுவெண்ட்டி டூ அந்த தான் ஸோ சினிமாவோட சீரியஸ்னஸ் அப்போ தான் ஐ ஸ்டார்ட் லேர்னிங் சினிமானா என்ன எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ எனக்கு ரெண்டாவது வந்துட்டு நான் படம் எல்லாம் பிட்டு பிட்டாக தான் பார்த்தேன்னா டப்பிங்கில் கொஞ்சம் பார்த்தேன் எனக்கு கதவும் பலாஜி சார் வந்துட்டு ஃபுல்லாலாம் சொல்லலை அந்தந்த சீன் எடுக்கும்போது சொல்லுவார் ஸோ ஃபுல்லாக நான் ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக நான் அந்த இப்போ ரிலீஸ்க்கு ஒரு நாள் முன்னாடி தான் நான் தேட்டரில் பார்க்குறேன் படத்தை பார்த்துட்டு ஜட்ஜ் பண்ண முடியல எனக்கு அப்போ அதெல்லாம் இல்லை நம்ம என்ன என்ன மட்டும் தான் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் தவிர படமாலாம் நான் பார்க்கல பட் அதோட இம்பேக்ட் அடுத்தவங்க ஃபேஸில் நான் ஃபீல் பண்ணும்போது தான் ஐ ஸ்டார்ட் ஃபீலிங் ஓகே நான் ஒரு நல்ல பெரிய படம் பண்ணியிருக்கேன் போல இருக்கு இது பெரிய ஹிட் ஆகும் போல இருக்கு அப்படி எனக்கு அது ஃபீல் ஆச்சு அது டிசம்பர் அந்த 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 டேட்டில் ஸோ சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை எல்லாருக்கும் இது அமையுமான்னு தெரில ஐ திங்க் ஐம் பிளஸ்ட் அண்ட் லக்கி தான் அண்ட் அடுத்த எந்த ப்ராப்பர்ட்டி சார் ஆஹா கிரவுண்ட் சூப்பர் சார் ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இது ஸோ இது வந்து
பண்ணார்ல அது பெரிய விஷயங்க அது இப்போ வரைக்கும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கார் அவர் வீட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டுக்கு வாசலில் வந்துட்டு எல்லாம் ஆளுங்க இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்களோட பிரச்சனையெல்லாம் போய் கொட்டிகிட்டு இருக்காங்க அவர்கிட்ட அண்ட் ஹீ இஸ் ட்ரைங் இஸ் பெஸ்ட் டு டூ படங்கள் என்ன பண்ணுறாரோ அதை எல்லாமே கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரில்ல அது வந்துட்டு ஐ திங்க் இட் டிசர்வ்ஸ் திஸ் சோனு சூத் எனக்கும் இப்படி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனா ஒரு இருக்கிறது வந்துட்டு பெரிய விஷயம் அடுத்து என்ன ப்ராப்பர்டிஸ் எஸ் ஸோ உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் சார் இது வந்து யாராவது ஒருத்தருக்கு ஒரு பஞ்ச் கொடுக்கணும் டேய் ரொம்ப நாளாக நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு மாட்டு வைப்பார் அப்படின்னா யார் சார் அது வந்துட்டு சினி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு சொல்லலாம் ஏன்னா அவ்வளோ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த க்ளவுஸ் வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு குத்து குத்திட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னா அது எந்த ஃப்ரெண்டு அது செல்லமாக கூட இருக்கலாம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஆர்யாவை குத்தணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன் செல்லமாக குத்திட்டு சர்பேட்டா பரம்பரை இருக்குல்ல அவ் அவ்வளோ பெரிய ஒரு சக்ஸஸ் கொடுத்ததுக்கான ஒரு ஒரு பஞ்சாக இருக்கட்டுமே அது பிகாஸ் நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன்ல அவரோட ஜேர்னி எப்படி வந்துட்டு இருக்காரு ஏன்னா ஃபிசிக்கலி ஈஸ் ஆல்சோ ஆக்டிவ் ஒரு ஒரு படத்துக்கு படம் வந்துட்டு அவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் எடுத்து பண்ணுறதுல ஸோ அந்த விதத்தில் சர்பேட்டாவோட சக்ஸஸ் வந்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு ஸோ அதனால் செல்லமாக அவன்கிட்ட போயிட்டு இது யூ டிசர்வ் திஸ் பஞ்ச் ஃபார் சர்பேட்டா சக்ஸஸ்னு குத்துறதுல ஒரு அப்ரிசியேஷன் பஞ்ச் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க உங்கள் நண்பனுக்கு அடுத்த எந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸா ஓகே லைஃப்பில் எதை அழிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எந்த ஒரு கசப்பான மெமரியை வந்துட்டு அழி அழிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அதான் எனக்கு வந்துட்டு என்னை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கேமராவில் பார்த்தது வந்துட்டு கேவி ஆனந்த் சார் ஸோ ஐ திங்க் அவர் இப்போ இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து நான் அழிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் பிகாஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரியில் மோஸ்ட் ரெனவுண்டு ஃபிலிம் மேக்கர் அவ்வளோ தங்கமான மனுஷன் அவர் கூட நிறையா பேசியிருக்கேன் பழகியிருக்கேன் அண்ட் அவர் கூட கேமராவாக அவர் அவர் டைரெக்ஷனில் நான் ஒர்க் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் கேமராவாக அவர் கூட செல்லமையும் அவர் தான் கேமராமேன் பாய்ஸ் அவர் தான் கேமராமேன் என்னை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கேமராவில் பார்த்து ஆ லெஃப்ட் வா கொஞ்சம் வா கொஞ்சம் முன்னாடி வா அப்படின்னாரு வந்துட்டு ஆ நல்லா இருக்கடா நல்லா இருக்க அப்படின்னாரு ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு நொஸ்டாலஜிக் மெமரிஸாக இருக்குது இப்போ அவர் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கும்போது ஸோ ஐ திங்க் அந்த ஒரு விஷயத்தை நான் அழிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ லவ்லி சார் நான் உண்மையிலே வந்து எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்குமே ரொம்ப யதார்த்தமாக ட்ரூவாக ஆனஸ்ட்டாக வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக பதில் சொன்னீங்க அதுக்காகவே ஒரு பெரிய கை தட்டு தேங்க் யூ தேங்க் யூ அண்ட் பாய்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் சார் ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ்பேக் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம பாய்ஸ்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா இப்போ வந்து நிறைய படங்கள் பண்ற ஹீரோஸ் எல்லாருமே ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட் எடுத்து பண்றதுக்கு கொஞ்சம் யோசிக்கிறாங்க இது நம்மளுக்கு செட் ஆகுமா உடனே இப்போ எடுத்து பண்ணலாமா அப்படின்னு ஆனா நீங்க பாய்ஸுக்கு அப்புறமா தமிழ்ல பண்ண அடுத்த படத்திலேயே வந்து செல்லமேலேயே வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வியர்டான ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட் இருந்தது அது எப்படி சார் சூஸ் பண்ணீங்க ஆனஸ்டா சொல்லணும்னா ரெண்டு ரெண்டு விதமாக இருக்குது அந்த டைமில் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது பெரிய விஷயங்கிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் நான் இருந்தபோது எனக்கு எதாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் ஏதோ நடிக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் வந்துட்டு எனக்கு காந்தி கிருஷ்ணா சார் என்ட்டு அப்ரோச் பண்ணும்போது சொன்னது டே நீ ஹீரோலாம் கிடையாது ஆனால் செல்லமேவே நீ தான் அப்படின்னாரு எனக்கு அது புரியும் இல்லை அந்த டைமில் சரி சார் இப்போ நம்ம எனக்கு நான் படத்தில் நடிக்கிறேன்ல அப்படின்னா ஆமாண்டா அதை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட் இஸ் ஹவ் காஸ்டிங் ஹேப்பன் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு ஒரு படம் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அப்படி தென் அந்த படம் முடிக்கும் போது தான் ரியலைஸ்ட் ஓகே நல்லா கரெக்டாக தான் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு ஸோ ஐ வாஸ் லக்கி அந்த விதத்தில் எல்லாமே அந்த டாட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ட் ஆச்சு பட்டு யா இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ திங்க் விஜய் சேதுபதிலாம் அந்த பேரியர் எப்போ பிரேக் பண்ணிட்டாரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவரு ஹீரோவாகவும் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒரு வில்லனாகவும் பண்ணிட்டு இருக்காரு கேரக்டர்ஸாகவும் பண்ணுறாரு சூப்பர் டீலக்ஸ் மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயங்களும் பண்ணுறாரு ஐ திங்க் தஸ் அன் ஆக்டர் அப்படி இருக்கிறது தான் வந்துட்டு நம்மளுமே அந்த ஜேர்னியில் பல பரிமாணங்களை பார்க்க முடியும் ஒரே ஸ்டீரியோ டைப்புங்கிறது ஓகே அது இருக்குது ஒரு ஒரு ஆக்ட்ரஸோட சாய்ஸ் அது பட் அந்த இதெல்லாம் பிரேக் பண்ணிட்டார் இப்போ இந்த இப்போது அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை ஆஸ் லாங் ஆஸ் வில்லனோ ஹீரோவோ நம்மளுக்கு ஈக்குவல் ஃபுட்டேஜ் இருக்கா பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக கண்டிப்பாக
நீங்க அங்க போயிட்டு அத பத்தி நீங்க வந்துட்டு எங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போறீங்க என்ன நடந்தது இல்லன்னா அது ஒரு செட்டா இருக்கலாம் இல்லன்னா நீங்க வந்துட்டு டிராவல் பண்ண பிளேஸா இருக்கலாம் சோ நாங்க வந்துட்டு ஒரு போட்டோஸ் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் பாத்துடலாமா சார் அது ஓகே சோ மை டியர் பாய்ஸ் போட்டோஸ் பிளீஸ் எஸ் சோ போட்டோ செக்மெண்ட் தான் பார்க்க போறோம் உங்களுக்கான முதல் பிக்சர் வாவ் என்ன <laughs> <laughs> அந்த லெவலுக்கான டைம் இல்லை எனக்கு கூட்டம் பயங்கரமாக இருந்துச்சு அவர் வந்தது பட் சார் எல்லா ஒன் ஹவர் சார்னு ஆ பாவனா பார்த்தார் ஒரு தடவை அப்புறம் ரெகனைஸ் பண்ணிக்கிட்டார் ஓகே இந்த பையன் தான் அந்த பையன் அப்படின்னு எப்படி இருந்தாலும் என்ன சொல்லியிருப்பார் உன் படம் சால இஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஸோ ஓகே அடுத்த ஃபோட்டோ வா சொல்லுங்க சார் ஸோ இது ராதே படத்தில் தான் ராதே படத்தில் இதுதான் ஆக்சுவலாக என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஷாட் இது தான் ராதையில் நைட்டு ஒரு மணிக்கு எடுக்கிறோம் அந்த ஷாட்டு இப்போ எல்லோரும் அசம்பிள் பண்ணிட்டாங்க அல் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டென் தேர்ட்டி லெவன் ஓ கிளாக் அசம்பிள் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோட்டோக்கால் வருது பாய் வராரு அப்படின்னு ஸோ அது எப்பவுமே அப்படி தான் நடக்கும் அது நைட் ஷூட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் அசம்பிள் பண்ணி ஒரு ஒன் ஹவர் மட்டும் அசம்பிள் பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வாக்கிலேருந்து அவர் பாடி கார்ட்ஸ் வரும் அந்த ஸ்டாண்ட் பை ஸ்டாண்ட் பைனு வந்துடும் வந்தாலே தெரிஞ்சிடும் வருவார் அவர் வந்து அப்படி வந்தார் கோர்ட் சூட்லாம் போட்டுட்டு அப்படி வந்தார் வந்தவொடனே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிச்சாங்க அவர் முன்னாடியே என்ன தெரியும் அவருக்கு ஏன்னா நாங்கள் சிசிஎல்ல ரெகுலராக அவர் கூட இருந்திருக்கோம் அவர் மும்பையோட மும்பை ஹீரோஸ்னு சொல்லி ஒரு டீம் இருக்குது பாம்பே ஹீரோஸ்க்கு வந்துட்டு அவர் வருவார் எப்பவுமே ஸோ பார்த்தோன்னே அப்படியே பார்த்துட்டு யூ லுக் வெரி டிஃப்ரெண்ட் மேன் அப்படின்னாரு ஆமாம் சார் இந்த படத்துக்காக ஐ ஜஸ்ட் சேஞ்ச் மை லுக் அப்படின்னா யா யா போத் பலை லகிற அப்படின்னாரு எஸ் அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய காம்ப்ளிமெண்ட் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே வந்து கன்சிஸ்டன்ட் ஃபிட்னஸ் அந்த அளவுக்கு அவரெல்லாம் ஒரு நம்ம நம்ம அந்த ஃபிட்னஸ் ஜேர்னியில் பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் நிறைய பேர் இருக்குது ஏன்னா அந்த டைம்லேயே பேர் பாடி எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு டைம் பண்ணது அவர் தான் அந்த கிட்டார்லாம் வச்சுட்டு பண்ணியிருப்பார்ல ஓ ஓ ஜான் நெ ஜான் அதெல்லாம் ஸோ அதான் அதுதான் அது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஷாட் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷாட் வந்துட்டு மாஸ்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது எடுத்த ஒரு கேண்டிடான ஒரு போஸ்ட் தான் அண்ட் எஸ் நெக்ஸ்ட் பிக்சர் வா இன்னொரு மறக்க முடியாத மெமரி நினைக்கிறேன் இது ஜித் சார் கூட நான் ஐ திங்க் என்னோட வெட்டிங் இன்விடேஷன் கொடுக்கறதுக்கு போயிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் சார் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு இந்த டைமுக்கு வர சொல்லியிருந்தாரு அப்போ வெட்டிங் இன்விடேஷன் போனோன்னே அந்த அங்கே அந்த இதில் உட்காந்துருக்கோம் அவர் உள்ள வீடு வீடுக்குள்ளே இப்படி என்ட்ரு ஆனால் இப்போ ஐ திங்க் வீடு மாறிட்டார கட்டி வேற மாதிரி மாற்றிட்டார்னு நினைக்கிறேன் உள்ளே என்ட்ரானே பெரிய கேட்டில் என்ட்ரானே லெஃப்ட்லேயே ஒரு ஷெட்டு மாதிரி இருக்கும் அங்கே ஃபுல்லாக அவரோட பைக் கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருப்பார் ஓ ஸோ அதில் ஒரு பைக் தான் அந்த பைக் ஆக்சுவலாக ஸோ அப்போது உள்ளே வந்து பைக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கோம் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் வெயிட் பண்ணோன்னா சார் வந்தார் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்குது சார் நான் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அப்படின்னாரு அப்புறம் ஒய்ஃபை கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டு இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போயே சொன்னார் எனக்கு வெட்டிங் நான் வரது டவுட்டு தான் நான் ஊரில் இருக்க மாட்டேன் இருந்தாலும் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் வாழ்த்துக்கள் ஃபார் அ நியூ ஜேர்னி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி முடிச்சோன்னா தனியாக ஆஸ்டன் சார் உங்கள் பைக்கில் கூட ஒரு பிக்சர் எடுத்துக்கணும் சார் நான் ஏ பிளீஸ் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி எடுத்த ஒரு பிக்சர் தான் ஓகே சார் அவர் வந்து சூப்பராக சமைப்பார்லாம் நாங்கள் வந்துட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதாவது யாராச்சும் வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா வந்து அவர் வந்து ரொம்ப க்ரீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்லாம் நாங்கள் வந்துட்டு நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் சின்ன ஒரு டிஷ் ஏதாவது சமைச்சு கொடுத்தாங்க இல்லை இல்லை அந்த எனக்குமே டைம் நான் அடுத்தடுத்து இன்விடேஷன் கொடுக்க போயிருந்தேன் பட் யா ஆப்வியஸ்லி நம்ம வீட்டுக்கு யார் வந்தாலுமே வந்துட்டு ஒரு ஒரு காஃபி டீ சாப்பிட்றீங்களாங்கிற ஒரு ஒரு ஃபார்மாலிட்டி ஒன்று இருக்கும் எல்லாத்தையும் மீறி வந்துட்டு அவரை பார்க்குறதுங்கிறது வந்துட்டு ஒரு ஒரு அப்படியே வியப்படைஞ்சு உட்காந்துருப்போம்ல நம்ம நான் பார்த்துருக்கேன் சார் நான் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன் பட் இருந்தாலுமே பர்சனலாக வீட்டில் வந்துட்டு அவர் மாடியிலே அப்படி இறங்கி வந்தபோது அதுலேயே பாதி பாதி மைண்ட் அங்கேயே இருந்தது ஸோ அப்படி இருந்துச்சு சொல்லுங்க சார் ஓகே எந்த வருஷம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை பட் கலைமாமணி அவார்டு வந்துட்டு கலைஞரை ஆக்கையை வாங்கினது வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பெருமை டூ தௌசண்ட் செவனோ எயிட்டோ எனக்கு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஸோ அப்போ தான் கலைமாமணி அடுத்தடுத்த லிஸ்ட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது என் பேர்
இது இது ஒன்று கலைமாமணி வந்துட்டு ஐயாக்கையில் வாங்கினது ரெண்டாவது என்னோடய வெட்டிங்க்கு மொத்த ஃபேமிலியும் வந்தாங்க எல்லோரும் வந்தாங்க ஸோ தட் வாஸ் அ வெரி கலைநிறையாக வந்தாங்க அப்புறம் ஸ்டாலின் ஐயா வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் உதயநிதி அண்ணா வந்தாங்க எல்லாருமே ஃபுல் ஃபேமிலியாக வந்தாங்க நான் போய் ஒரு தடவை தான் இன்வைட் இன்வைட் பண்ணி நீங்கள் வரணும் சார்ன்னு சொன்னேன் ஐ திங்க் ஃபுல் அந்த டிஎம்கேட ஃபுல் அந்த அந்த மெயின் ஃபிரட்டர்னிட்டியே வந்தது எனக்கு ரொம்ப பிரஸ்டீஜஸ் ஆ இருக்கு சூப்பர் சார் எஸ் சோ லவ்லி போட்டோ மெமரிஸ் பார்த்துட்டோம் அண்ட் थैंक यू so much சார் அழகான ஒரு மெமரிஸ் எங்களுக்கு फ्लैश பேக் ஆ கொடுத்தது சோ சார் நீங்க வந்துட்டு இப்ப கடைசியா சொல்லுங்க ஏனா வந்துட்டு இப்ப இவ்வளவு தூரம் நீங்க வந்து டிராவல் ஆயி இருக்குது வந்துட்டு डेफिनेटா ஃபேன்ஸ் இல்லாம டெஃபினட்டாக நீங்கள் இல்லை இல்லையா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஒரு இடத்துலையும் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் அதான் பாய்ஸ்லேருந்து காதல்லேருந்து ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ வரைக்கும் டில் டேட் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க அண்ட் இந்த படத்துக்கும் உங்களோட ஃபேன்ஸுக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு சொல்ல வர ஒரு விஷயம்னா நீங்கள் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவீங்க என் நன்றியை தவிர என்ன சொல்ல முடியும் சொல்லுங்கள் ஏன்னா கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு நம்ம ஹீரோவாக நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்கும் போது அதில் சக்ஸஸை தாண்டி ஃபெயிலியர்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு நம்ம கூடவே இருந்து அந்த ஜேர்னியில் அவங்களும் அந்த பார்ட் ஆஃப் ஃபெயிலியரில் கூடவே இருந்து தோல் தட்டி கொடுத்து நீ நல்ல படம் கொடு நான் உங்கள் படத்தை வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு அந்த அந்த இருக்கிற ஃபேன்ஸுக்கு நான் என்றைக்குமே நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அதுதான் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்ல படங்கள் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் பட்டு என்னென்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம ஒரு கேல்குலேஷன் பண்ணியிருப்போம் பட்டு அது வேறு மாதிரி போகும் பட்டு நன்றியை தவிர வேறு எதுவும் சொல்கிறதுக்கு எங்கே எதுவும் இல்லை எஸ் கண்டிப்பா சார் ஸோ இன்னைக்கு எங்க நிகழ்ச்சியில வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் பாரத் அப்படின்னு சொல்றதுல எங்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு இது டுவெண்ட்டி மட்டும் இல்ல இனி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பிப்டின்னு வெவ்வேறு இண்டஸ்ட்ரியிலும் நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியிலும் நீங்க கண்டிப்பா என்டர்டைன் பண்ண போறீங்க எப்பவுமே உங்களுக்காக காதல் எப்படி நாங்க உங்க மேல அவ்வளவு காதல் வச்சோமோ இப்ப வரைக்கும் இனி வரப்போற படங்களுக்கும் எப்பவுமே உங்க மேல அந்த இடைவிடாத காதலோட இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் சார் தேங்க் யூ சோ மச் சார் தேங்க் யூ எஸ் ஸோ நடிகர் பரத் அவர்கள் கலந்துக்கிட்டு சுவாரஸ்யமாக நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் பகிர்ந்துக்கிட்டாரு எல்லாரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போது அடுத்ததா சன் நட்சத்திரங்கள் பங்கு பெற்ற பூவா தலையா நிகழ்ச்சியிலிருந்து சுவாரஸ்யமான தருணம் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு அதையும் எல்லாரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில் வந்து சந்திக்கிறோம் அண்டர் தன் இஸ் பாய் ஃப்ரம் நிக்கி அண்ட் பூஜிதா இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமெக்ஸ் வெஸ்டன் ப்ரீஃப்ஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மற்றும் டி 